रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगर संपूर्ण परिवाराची लग्न बसता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी साठ हजार स्क्वेअर फुटाचा भव्य मॉलमध्ये सर्व ब्रँड एकाच छताखाली रवींद्र वस्त्र निकेतन मुक्काम पोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली नमस्कार मी शाहीन तारेकर तुम्ही पाहतात वज्रधारी न्यूज बारा डिसेंबर म्हणजे शरद पवारांचा वाढदिवस खर तर शरद पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राचंच नाही तर देशाचं राजकारण पूर्ण होऊ शकत नाही शरद पवार ही फक्त व्यक्ती नसून एक व्यक्तिमत्व आहे अशा व्यक्तिमत्वास वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा तर आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त वज्रधारी न्यूजचे संपादक दत्तकुमार खंडागळे यांनी त्यांच्यावरती एक लेख लिहिलाय तर पाहूया त्या लेखात काय लिहिले हा शरद असाच भर होते गेले काही महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद ऋतू सुरू होता योगायोगाचा भाग असा की ऑगस्ट नंतर शरद ऋतू सुरू होतो निसर्गाच्या बदलातही आणि राज्याच्या राजकारणातही शरदाचे जोरदार आगमन झाले होते एकूण राजकारणाचा सारीपाठ पाहता मराठी माणसाला मनोमन वाटत होते की हा शरद असाच भरू दे राज्यात शरद पवारांनी सत्ताबद्दल करावा शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार आणावे असे बहुतेकांना वाटत होते अपवाद फक्त भक्ताड गँगचा पवारांनी आपला करिश्मा दाखवत राज्यात शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आणले आणि लोकांनी आनंद व्यक्त केला या काळातल्या घडामोडी व घटनाक्रम काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या होत्या बारामतीचा हा जिगरबाज पठ्ठ्या घट्ट पाय रोवून उभा राहिला वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी जोरधार लढलाही आणि भिडलाही सत्तेने उन्मत झालेल्या भाजपवाल्यांना हा महाराष्ट्र आहे गोवा नव्हे इथे काहीही खपून घेतले जाणार नाही असा असा इशारा देत उन्मत मदमस्त व अहंकारी सत्तेला उलथवून टाकले शरद पवारांच्या राजकीय खेळ्यांनी अवघा देश स्तंभित झाला होता अनेकांनी पवारांचे कौतुक केले राष्ट्रीय मीडियासुद्धा पवारांच्या प्रेमात पडला होता याच काळात शरद पवारांच्या विषयी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलेली प्रतिक्रिया मुलाची होती शरद पवार आता संपले असं म्हणणाऱ्या सर्वांना त्यांनी दाखवून दिले की बेट्यांनो मी तुमचा बाप आहे बाप लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर पवार समशेरीच्या पात्यासारखे तळपले एका बाजूने पवारांचे वय झाले होते राजकारणात पक्ष बदनाम झाला होता नव्या पिढीशी तेवढी नाळ जुळलेली नव्हती भाजपवाले पातळी सोडून हल्ला करत होते पवार संपलेच असा प्रचार व प्रसार चालवला होता कोल्हापूरचे चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस स्वतःच्या मर्यादा आणि कुवत न लक्षात घेता शरद पवारांची टिंगल करत होते बेतालपणे बडबडत होते भक्तांना हे खरं वाटत होतं आणि चंपांना आनंदाच्या उकोळ्या फुटत होत्या पूर्वी विजयाचा अश्वमेघ साजरा करायला ज्या उन्मादात घोडा सोडला जात असे त्याच उन्मादात भाजपवाले वागत होते बोलत होते मीडियाने केलेले भाजप लाटेचे आभासी वातावरण पाहून पक्षातले अनेक सहकारी सत्तेच्या वळचणीला निघाले होते राष्ट्रवादी आणि पवार संपले म्हणून भाजपवाले बुडाचे ढोल करून बडवत होते एका रात्रीत पवारांचाच पुतण्या अजित पवारांना फोडून फडणवीसांनी लपत छपत राज्यभिषेक उरकून घेतला या घटनेने तर भक्ताड गँगने फटाके फोडले शपथ घेतली महाराष्ट्रात पण देशभरातल्या भाजपियांनी पेढे वाटले पण शरद पवार नावाच्या पठ्ठ्याने त्यांचे सगळे बेत मनसुबे डावपेच मातीत घातले तोंडातला पेढा विरघळायच्या आत स्वतःचा करिश्मा दाखवला झुकल्या वाकल्या इथे गर्विष्ट माना असे चित्र तयार केले फटाके फोडणाऱ्यांची तोंडे पाहण्यासारखी झाली होती दिल्लीतला तथाकथित चाणक्य निस्तेज पडला या चाणक्याने स्तुती पाठक बुडावर पडले आणि महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाले शरद पवार या एकाच नावाभोवती गेले काही महिने राज्याचे राजकारण फिरते आहे खरे तर गेले काही महिने असे म्हणणे चुकीचे आहे कारण गेली चार पाच दशके त्याच एका व्यक्तीभोवती राज्याचे राजकारण फिरते आहे इतका अफाट करिश्मा व कूप आणि पोहोच असलेलं हे व्यक्तिमत्व आहे देशभरात त्यांच्यावर जेवढी टीका झाली तेवढी टीका अन्य कुठल्या नेत्यावर कधीच झाली नाही 
तरीही अत्यंत संयमाने प्रत्येक प्रसंगाला सामोरे जात प्रत्येक संकटाला सामना धीरोदत्त पद्धतीने करत आपल्या कर्तृत्वाने शिखर उंचावत राहिले अनेक कडू गोड घोट पचवत अढळपणे चालत राहिले यशाच्या हिमालयाची एक एक वीट रचत राहिले आज शरद पवार हे नाव जिवंतपणेच दंतकथा झाले आहे त्यांना अनेक लोक जाणता राजा म्हणतात याबाबत अनेक वाद विवाद आहेत कोण तसं म्हणतं कुणी त्यावरून त्या त्यांच्यावर टीका करतं त्या वादात मला पडायचं नाही पण मला इथे त्यांच्यात आणि छत्रपती शिवरायांच्यात एक साम्य प्रकर्षाने जाणवते शिवरायांच्या बाबतीत शत्रूच्या छावणीत अनेक वावड्या पसरलेल्या असायच्या त्यांना देवी प्रसन्न आहे ते चेटूक करतात जादू करतात ते काहीही करू शकतात वगैरे वगैरे अशा अनेक प्रकारच्या वावड्या उठलेल्या असायच्या म्हणजे जे जे अशक्य ते शक्य करणारा अचाट माणूस अफाट माणूस अशी त्यांची ख्याती होती शरद पवारांचेही तसेच आहे त्यांच्या बाबतीत हे नेहमी असेच बोलले जाते राज्यातल्या प्रत्येक घडामोडीत पवारांचा हात होता त्यांचा हात असल्याशिवाय काहीच घडत नाही असा इथे लाखो लोकांचा समज आहे शरद पवारांनी मनावर घेतले की ते काहीही करू शकतात त्यांना काही अशक्य नाही असेच अनेकांना वाटते काही अंशी यात सत्यताही आहे पवारांचा तेवढा वकूब आहे राजची एक क्षमता आहे पवार यांनी राजकारणातली एक मोठी उंची गाठली आहे त्यांच्या उंचीचा विचार करता राज्यातले आजचे अनेक नेते त्यांच्या गुडघ्याखाली लागत नाहीत चंदू पाटील त्याही खाली पण तरीही ते पवारांच्यावर तोंड सोडतात शेवटी राजकारण आहे टीका होणारच पवारांच्यावर टीका करून अनेकांनी राजकीय दुकानदारी सुरळीत चालली पण पवार थांबले नाहीत संपले नाहीत एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस त्यांच्या प्रेमात होता रात्रीच्या दोन दोन वाजेपर्यंत लोक पवारांची वाट पाहायचे अलीकडे त्यांच्या लोकप्रियतेला आहुटी लागली आहे असे बोलले जात होते पण पवारां पण पवारांनी ताकद दाखवून दिली अभिभीमय जवान हो म्हणत नव्या पिढीच्या मनावर गारुड केले पवारांचा तिरस्कार करणारे द्वेष करणारे लोक टीकाकार त्यांच्या प्रेमात पडले प्रचंड स्मरणशक्ती आकलनशक्ती अभ्यासवृत्ती हे त्यांचे विशेष गुण आहेत लोकांची नाडी जाणणारा हा नेता उत्तुंग उंचीचा आहे त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाच्या अनेक कथा व किस्से सांगण्यासारखे आहेत कमी वयात आमदार कमी वयात मुख्यमंत्री तेही चार वेळा मुख्यमंत्री देशाचे संरक्षण मंत्री देशाचे कृषी मंत्री भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षपद अशा अनेक संस्था संघटनावर काम त्यांनी केले राज्यात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले व राबवले कॅन्सरसारख्या असाध्य रोगाशी झुंजत त्याला हरवले राजकारणातल्या अनेक शत्रूंना त्यांनी कात्रजचा घाट दाखवलाच पण जीव घेण्या कॅन्सरसारख्या रोगालाही कात्रजचा घाट दाखवला हा अवलिया माणूस आज वयाच्या ऐंशी वर्ष पूर्ण करतो आहे आजही त्यांच्यात तरुणासारखा उत्साह आत्मविश्वास त्यांच्यात दिसून येतो ते कधीच बिगर फाईलीचे दिसत नाहीत पवार कुठेही गेले तरी त्यांच्या हातात कायम फाईल असते त्यात कागद असतात मागे त्यांच्या भेटीनंतर अजस्त्र हातांचा व डोक्याचा माणूस या शीर्षकाचा लेख मी लिहिला होता सदरचा लेख वाचून मला अजिंठा वेरूळ येथून एक फोन आला होता विष्णू भुले नावाच्या व्यक्तीने मला तुम्हाला भेटायची आहे अशी इच्छा व्यक्त केली होती मी त्यांना कारण विचारले तर तुम्ही पवारसाहेबांच्यावर लिहिलेला लेख आवडला आणि मला त्या संदर्भात तुमच्याशी बोलायचे आहे अशी इच्छा व्यक्त केली बोलता बोलता त्यांना शरद पवारांच्या बाबत आलेला अनुभव कथन केला भले अनेक पक्षांच्या नेत्यांना भेटले भुले अनेक पक्षांच्या नेत्यांना भेटले पण त्यांना कुणीच दाद दिली नाही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही काहींनी ऐकले आणि गोड बोलून कटवले भुलेंच्याकडे ऐतिहासिक वस्तूंचे प्रदर्शन होते त्यांना त्यासाठी दोन एकर जागा हवी होती ते पवारांना भेटले आपलं काम सांगितले पवार म्हणाले तू जा मी तुझ्या गावात आल्यावर भेटतो भुले जाल भुले खरं तर जालण्याचे काही दिवस गेल्यावर भुलेच पवारांशी झालेले बोलणे भूल गए ते एके दिवशी शरद पवार जालण्याला गेल्यावर चौकशी करत भुलेंच्या घरी पोहोचले भुलेंच्या घरात जेवले आणि त्यांचे ते प्रदर्शन पाहिले प्रदर्शन पाहिल्यावर पवारांनी भुलेंना अजंठा वेरूळ येथे प्रदर्शनासाठी साडेचार एकर शेती देत काही मदत केली भुलेंना हवी होती दोन एकर तर पवारांचे असे अनेक किस्से आहेत हा आगळा वेगळा माणूस आज वयाची ऐंशी वर्ष पूर्ण करतोय त्यांचा आज वाढदिवस आहे गाव बारामती जन्म बारा तारखेला 
महिना बारावा आणि महाराष्ट्राचाच नव्हे देशाचा सात बारा पाठ असलेला हा शरद असाच भरला पाहिजे अशी लोकभावना आहे धन्यवाद विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराफ कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा